ഹായ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വലിയ മാവുകളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലേ ഈ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു മൂവാണ്ടൻ മാവാണ് ഈ മാവിൻ്റെ ബാർക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ സൈവൺ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഇതുപോലൊരു മുറിവ് മാവിലുണ്ടാക്കുക പിന്നെ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് ബാർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ നാലോളം സയോൺസ് ആണ് ഇതിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചേ ഞാൻ മുറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നാല് സയൻസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ലൈൻസാണ് എനിക്ക് താഴെ കിട്ടേണ്ടി വരിക ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള നൈഫ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് മുന്നേ നമ്മുടെ നൈഫും കട്ടറൊന്നും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈഫ് ടപ്പാരിയുടെ യു കെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു നൈഫ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് നൈഫ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഈസിയായി തോന്നിയിട്ട് ഈ നൈഫ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു സയോൺ ഇറക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബാർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സയൻ വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തൊലി കുറച്ചിങ്ങനെ ചെത്തി കളയണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സയൻ അവിടെ കറക്റ്റ് ഇരിക്കില്ല ഇവിടെ ഞാൻ നാല് സയനാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ സയൻസെ ഞാനിവിടെ നിർത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നാല് സയണും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി തിങ്ങി വളരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് സയണുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഈ നാല് സയണും പിടിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഈ ഒരു കാരണത്താലാണ് ഒന്നിലധികം സയൻസിനെ ഇവിടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാർക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇതിൽ സക്സസ് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റായി കൂടി ചേരുന്നത് ക്യാമ്പിയൂൺ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെയറാണ് ബാർക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ ഈ ഒരു ലെയറുകൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈയൊരു അറിവ് എൻ്റെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ ഞാനൊരു നാച്ചുറൽ ഫംഗിസൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ അലോവേര അല്ലേ അലോവേരയാണ് ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അലോവേര നല്ലൊരു ഫംഗിസൈഡാണ് കൂടെ ഒരു റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫംഗിസൈഡ് മാത്രം മതി എന്ന് വെച്ച് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ഫംഗിസൈഡ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിക്കോളും പിന്നെ ഇതിൽ റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ അലോവേരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് സി ഒ സി സാഫ് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫംഗിസൈഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി രണ്ട് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി വൃത്തിയോടെ ഈ മുറിവിലൊന്നും തൊടാതെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗിസൈഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മുടെ സയോൺസിനെ റെഡിയാക്കാൻ പോകണം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരേ വെറൈറ്റി മാവിൻ്റെ സയോൺസിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സയൻസിനെ ഞാൻ നിർത്തുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇനി നമ്മുടെ സയൻസിനെയെല്ലാം വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ മുൻപുള്ള വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ചാനൽ
ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തളിരൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെടി എടുത്ത് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫംഗി സൈഡൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സയൻസ് ഒക്കെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കാമ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഈ ബാർക്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓരോ സയൺസും ഇറക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിന് നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ടേപ്പ് കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് റാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ ക്യാമ്പ്യൂ ലെയറുകൾ തമ്മിൽ കറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുള്ളൂ ഇനി നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് ഈ സയോണിനെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം ഈ കവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സയോണിന് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സയോണ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവില്ല നശിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറയും ഇവിടെ നമ്മളിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ അടിഭാഗം എയർ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിവെക്കുക ഇങ്ങനെ അടിവാങ്ങ് കെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കവർ ഇട്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അടിഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടി എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി തളിരുകൾ വരുന്നവരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ വാഴയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇല കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു സയോൺ ഇളിർത്ത് വരുന്നുണ്ട് കൃത്യം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിളിർപ്പുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അവർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇലകൾ വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്ലാസ്റ്റിക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതവിടെ ത്രീ വീക്സ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സയോണിൽ തളിർ ശരിക്ക് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സയോണിന് ഡാമേജ് ഒന്നും പറ്റരുത് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്ക എന്തെങ്കിലും തട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സയോൺ ഡാമേജ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് അവ അഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സയോണിന് നന്നായിട്ട് തളിർ വന്നിട്ടുണ്ട് 
ഒരു സൈൺ ഡാമേജ്ഡ് ആണ് ബാക്കി രണ്ട് സൈനും ഗ്രീനായി തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രീനായി നിൽക്കുന്ന സയോൺസിന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തളിരുകൾ വന്നോളൂ ചില സയോണുകളിൽ ഇതേമാതിരി തളിർ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രശ്നമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൽ ഒരു സയോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഷൂട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അഥവാ ഈ സയൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഈ ഷൂട്ട് വന്ന ഒറ്റ സയോണിനെ ശരിക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വലുതാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് സയോണിനെയും ഞാൻ വീണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് അവരിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാണ് അവർക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള വലിയ വലിയ മാവുകളിലും ഇതുപോലെ ബാർക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ വെറൈറ്റീസ് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മാവിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം വെറൈറ്റി മാമ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ട് മാവ് വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒരു മാവ് തന്നെ രണ്ട് മാമ്പഴം കിട്ടും അങ്ങനത്തെ കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാർക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബൈ